అందరికీ నమస్కారం ఇమోటల్ టాక్స్ చిరంజీవ తప్పు సంభాషణ రచయిత తెలియని పుస్తకం పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారు ఆ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారో తెలియదు ఆ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే శూన్యవాణి ఎవరు అందించారు అని అడిగితే చిరంజీవి అయినటువంటి హనుమంతుల వారు అందించారా ఇంతకీ ఏంటా పుస్తకం అందులో నిక్షిప్తమై ఉన్న జ్ఞానం ఏంటి తలుచుకోవాలనుకుంటున్నారా ఈ గ్రంథం ఒక రచయిత పేరు శూన్యం మరి చాలా వింతగా ఉంది కదా రచయిత పేరు శూన్యం అండ్ గ్రంథం పేరే చిరంజీవ తప్పు సంభాషణ ఇమోటల్ టాక్స్ మరి దీని గురించి వివరిస్తాను ఈ గ్రంథము స్వయంగా హనుమంతుల వారే ప్రతి ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్కి శ్రీలంక అడవుల్లో ఉన్న మహతంగులు అనే ట్రైబల్స్కి ఆదివాసులకి ప్రత్యక్షమై అందించిన జ్ఞానమే ఈ గ్రంథం మరి ఇది చాలా వింతగా ఉంది కదా నమ్ముతాం కూడా అనిపించట్లేదు కదా హనుమంతుల వారు ప్రత్యక్షం అవుతాం ఏంటి ఆ జ్ఞానం మనందరికీ అందుతాం ఏంటి అనేది కానీ ఇది నిజం ఇప్పటికి కూడా శ్రీలంకలో ఈ ట్రైబల్ రీజన్ అనేది ఉంది గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే మీకు కనపడుతుంది కానీ వాళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారనేది మనం ఎవరికీ తెలియదు కానీ ఆ ట్రైబ్స్ ఉన్నారనేది మాత్రం ప్రూవ్డే సో ఈ గ్రంథం ఒక రచయిత తన పేరు రివీల్ చేస్తానికి ఇష్టపడలేదు సో అందుకని శూన్యం ఒక ఉన్నతమైన పదం శూన్యం అంటే ఆ మహాశూన్యం నుంచి ఏర్పడిన ఆ శూన్యం ఒక అద్భుతమైన పేరు పెట్టుకున్నారు ఎంచుకున్నారు సో దాంట్లోనే మనకు అర్థమైపోతే ఈ గ్రంథంలో ఉన్న జ్ఞానం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది సో చాలా వివిధ కోణాలని ఈ గ్రంథం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది చాలా చిన్న బుక్ చాలా చిన్న గ్రంథం కానీ దీంట్లో ఉన్న జ్ఞానం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మనము ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేం మనకి హనుమంతులు వారు అని అంటే జ్ఞానం చేస్తారు రాముళ్ళు ఒక శిష్యులు అన్న వరకు తెలుసు చాలా శక్తివంతమైన వాళ్ళు చాలా బలం ఉంది ఫ్లై చేస్తారు ఇవన్నీ తెలుసు కానీ ఆయన అంతరంలో ఉన్న జ్ఞానం గురించి మనకి చాలా తక్కువ అవగాహన అనేది ఉంది అట్లీస్ట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఉన్న నాలాంటి యూత్కి అయితే ఖచ్చితంగా చాలా తక్కువ అవగాహన అనేది ఉంది ఆయన అందించిన జ్ఞానం పట్ల ఆ అవగాహన ఆ డెప్త్ చూస్తే నేనైతే పర్సనల్గా హనుమంతులకి భక్తురాలనైతే కాదు కానీ ఆ బుక్ చదివినాక ఆయనకి సరెండర్ అయిపోయాను ఇంత అద్భుతమైన బుక్ మనందరికీ వివరంగా మన పిఎంసిలో గ్రంథాలయం అనే కార్యక్రమంలో తెలుగులో ఎంతో అద్భుతంగా వివరంగా సులువుగా స్పష్టంగా ఎంతో కాంప్లెక్స్ ఉన్న నాలెడ్జ్ స్పష్టంగా అందించిన మాస్టర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ దీప్తి గారు మరి తను మనందరికీ ఈ బుక్తో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఈ బుక్ మనందరికి అందించేటప్పుడు తను ఫీల్ అయ్యే ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మరియు హనుమంతుల వారి గురించి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని షేర్ చేస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీని గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ మా పిఎంసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం సో ఇమోటల్ టాక్స్ సో నాకు అర్థమైనంత వరకు ఈ బుక్ గురించి నేను వివరించాను మీ మాటల్లో అసలుకి ఈ బుక్ గురించి నా మాటలో కాదు పత్రి సార్ మాటల్లో చెప్తాను వా సో పత్రి సార్ ఈ బుక్ని వరల్డ్లోనే హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఈ బుక్లో ఉంది అని స్వయంగా పత్రి సార్ నాతో చెప్పారు వా సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ ఇంటర్వ్యూలో రాబోయే టైంలో చెప్పుకుందాం ఎస్ డెఫినెట్గా సో ఈ బుక్ గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలుకి మీరు జ్ఞాన మార్గంలోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎలా వచ్చారు లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యా సో నా పేరు దీప్తి మాది ఈస్ట్ గోదావరి గొల్లల మామిడాడ మా అమ్మగారి ద్వారా నేను ధ్యానంలోకి వచ్చాను రెండు వేల ఏడులో నాకు ఆరేళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడే నేను మెడిటేషన్లోకి వచ్చాను అండ్ నేను బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ని ఐఐటి వారణాసి నుండి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఎంటెక్ చేస్తున్నాను వా వా సో ఐ థింక్ ఆ టైంలో పుట్టిన బేబీస్ ఇండిగో బేబీస్ ఓర్ ఎవరంటారు క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ అంటారు అనుకుంటా అమేజింగ్ మాస్టర్స్ ఆ టైంలో పుడతారు అండ్ అంత అమేజింగ్ మాస్టర్ ఇంత అద్భుతమైన బుక్ మనందరికీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే శక్తి స్థితి జ్ఞానం అందరికీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకే ఉంటుంది సో కమింగ్ టు దిస్ బుక్ అసలుకి ఈ బుక్ అంతా హనుమంతుల వారు అందించిన జ్ఞానం సో బుక్లోకి ఇంకా డీప్గా వెళ్ళే ముందు అసలుకి మీకు లార్డ్ హనుమాన్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి మీకు హనుమంతుల వారు ఇష్టమైన నేను ఫస్ట్ నుంచి హనుమాన్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాను ఇట్స్ లైక్ ఫేజ్ అనమాట నాకు ఒక్కొక్క లైఫ్ ఫేజ్లో నేను నాకు 
ఆ టైంలో అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో లేదా ఆ సమయంలో నేను ఎదుర్కోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా ఒక్కొక్క ఎనర్జీకి నేను కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాను ఓకే సో నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు మా దుర్గా ఎనర్జీస్కి కనెక్ట్ అయి ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో శివ ఎనర్జీస్కి కనెక్ట్ అయి ఉండేదాన్ని అండ్ వెన్ ఈ జ్ఞానం ఈ ప్రపంచానికి అందించాల్సినటువంటి టైం వచ్చినప్పుడు హనుమాన్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అయ్యాను చాలా వివరంగా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మీకు ఎలా తెలిసింది నేను ఈ యొక్క శక్తితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను ఈ సమయంలో అని మీకు ఎలా అవగాహన అనేది పొందారు ఫస్ట్ నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఈ బుక్ నా దగ్గరకు వచ్చిందో అప్పుడు నీ నా వర్క్ ఏంటి అనేది నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఓకే ఏమనే ఆ వర్క్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నా కరోనా టైం కోవిడ్ టైంలో నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అయితే అనుకోకుండా నా బర్త్డేకి నాకు గిఫ్ట్ గా వచ్చింది బుక్ ఓకే సో ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ క్రాంతి గారు సో హీఈస్ లైక్ నాకు మా అమ్మ ఎలాగో ఒక స్పిరిచువల్ గైడ్ సో హీస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ ఆయన అనుకోకుండా నాకు కొరియర్ చేశారు విజయవాడ నుండి బర్త్డే గిఫ్ట్ అని లైక్ ఆన్ జులై లెవెన్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఐ గాట్ దిస్ బుక్ సో ఆ బుక్ అందిన తర్వాత ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇట్ చదివే చదువుతా ఉంటే ఎందుకు ఒక తెలియనటువంటి కనెక్షన్ నాకు నేను ఫీల్ అయ్యాను యూజువల్ గా మనం ఏదైనా మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు మనకి రిలేటెడ్ సీన్స్ ఏమైనా వచ్చినాయంటే అందులో కనెక్ట్ అయిపోయి వీ ఫీల్ ద సిమిలర్ ఎమోషన్స్ కదా అలాంటిది అటువంటి ఒక ఎమోషనల్ హ్యాపీనెస్ నా లోపల కలిగింది ఆ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అమేజింగ్ అమేజింగ్ సో ఎంత చాలా చిన్న బుక్ కదా చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేసారా లేదు ఐ టు లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో ఇట్స్ చాలా చిన్న బుక్ ఒక వన్ సిక్స్టీ పేజెస్ ఉంటుంది టూ బుక్స్ ఉంటాయి నాకు గిఫ్ట్ గా రెండు బుక్స్ పంపించారు బట్ ఐ టుక్ మంత్స్ ఓ నేను యూజువల్ గా ఫాస్ట్ రీడర్ ని నేను చాలా ఫాస్ట్ గా బుక్స్ చదువుతాను కానీ ఈ బుక్ మాత్రం ఎందుకో ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఇది ఫాస్ట్ గా చదవలేనని కాదు కానీ ఎందుకో ఒక స్లో రీడింగ్ లో ఎంజాయ్మెంట్ నేను ఫీల్ అవుతూ వచ్చాను సో ప్రతి అందులో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇంకా డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనిపించింది కాబట్టి ప్రతి సెంటెన్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ దాని హిడెన్ ని గూడ ఆ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని ఈ బుక్ స్లో స్లోగా నేను చదవడం స్టార్ట్ చేశాను ఆగస్ట్ ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేశాను ఈ బుక్ చదవడం అండ్ ఇది చదువుతున్నప్పుడు దీన్ని షేర్ చేయాలనే ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు చదివేస్తే ఇంత బాగుంది ఇది అందరికి తెలిస్తే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ కలిగింది సో ఎన్నో మంత్స్ ఆఫ్ టైం పట్టింది అని అన్నారు కదా ప్రతి సెంటెన్స్ ని ప్రతి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని బాగా అనిపించింది అన్నారు కదా సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లో మీరేం నేర్చుకున్నారు మీరు పర్సనల్ గా వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూ వెన్ త్రూ సో ఆ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఎంత స్లో డౌన్ అయ్యి నేను సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రష్ ఇట్ కాబట్టి స్లో డౌన్ అయ్యి ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూ చదువుతూ ఉన్నాను అయినా కూడా ఎక్కడో ఒక చోట పాయింట్ అనేది మిస్ అయిపోతున్నట్లు నాకు అనిపించింది సో అదే టైంకి వశిష్ట గౌతమి పిరమిడ్ ఇప్పుడు గోదావరి వడ్డున కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కోవిడ్కి కన్స్ట్రక్షన్ ఆగడం వల్ల వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ సంకల్ప ధ్యానం పెట్టారు అన్నపూర్ణ గారు అండ్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు సో వీళ్ళ వీళ్ళ సాంగత్యంలో వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ జూమ్ క్లాసెస్ జరిగాయి సో మేడం నన్ను ఒకరోజు క్లాస్ తీసుకోమని పిలిచారు పిలిచినప్పుడు ఎవరికైనా మనం చెప్పాలి అన్నప్పుడు అది ఇంకా ఒక తపనతో చేస్తాం ఆ పర్ఫెక్షన్ అనేది వెతుక్కుంటాం ఆ చెప్పేది ప్రతిది ఎవ్రీథింగ్ డెలివర్ చేయాలి అని ఉంటుంది ఏది మిస్ అవ్వకూడదు అని ఉంటుంది సో నన్ను క్లాస్ తీసుకోవాలి అని అడిగినప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈ బుక్ షేర్ చేయాలని కాబట్టి జూమ్ క్లాస్ లో ఆ ఎప్లాగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షేర్ చేశాను ఆ రోజు జూమ్ క్లాస్ ఎండ్ అయ్యేసరికి దే హాస్ట్ మొత్తం మాకు బుక్ అంతా కావాలి ఈ నాలెడ్జ్ బికాస్ ఒక సస్పెన్స్ తాగిపోతుంది అది ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ ఒకసారి హనుమంతుల వారు వచ్చి మహతంగులకి జ్ఞానం అందిస్తారు సో ఆ జ్ఞానం ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ తో నేను ఏం చేసేస్తాను సో వాళ్ళందరు క్యూరియస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అసలు ఆ ట్రైబల్ విలేజ్ లో ఏమవుతుంది హనుమంతులు వారు అక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారు సో ఇటువంటి క్యూరియాసిటీ వాళ్ళలో డెవలప్ అయింది సో వెంటనే మాకు ఈ బుక్ ఎన్ని రోజులు పడుతుందో అన్ని రోజులు నువ్వే తీసుకోవాలి అని చెప్పి మేడం అన్నారు అన్నపూర్ణ మేడం సో అట్లా ఆ బుక్ ని ఆ నాలెడ్జ్ ని నేను షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను 
అప్పటికీ ఆ బుక్ ఆల్రెడీ ఒకసారి చదివేశాను ఓకే బట్ ఇంకొకసారి ఆ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ ఫెల్ డిఫరెంట్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అంటే అప్పుడు నేను సేమ్ బుక్ చదివేనా అనేటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓకే ఓకే సో అండ్ ఈ వన్ మంత్ గ్యాప్ లో నా లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో అది పెరిగింది వెన్ ఐ వాస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అందుకే పత్రి సార్ సజ్జన సాంగత్యం చేయాలి అని చెప్తారు స్వాధ్యాయం సద్యన సాంగత్యం ఈ రెండు పిఎస్ఎస్ఎం మెయిన్ పిల్లర్స్ కదా సో సద్యన సాంగత్యం ఎందుకు చేయమంటారు అంటే మన ఇన్సైట్స్ మనం షేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి తెలియకుండానే చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి ఆన్ ద నోట్ ఆఫ్ పత్రిజీ ఈ బుక్ చదివినప్పుడు మీరు సర్తే అయినా షేర్ చేశారా ఈ బుక్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రిలేటెడ్ అట్లా సో ఇట్స్ వాజ్ లైక్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ అని చెప్పాలి సో ఇలా జూమ్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇట్స్ అండ్ ఇట్ లైక్ మిరాకులస్లీ కరెక్ట్గా అవి ఫార్టీ వన్ ఎపిసోడ్స్ వచ్చినాయి సో జూమ్స్ క్లాసెస్ ఫార్టీ వన్ డేస్ తీసుకున్నాను నేను అవి సో ఒకసారి ఏమైంది అంటే అక్టోబర్ సెకండ్ యూత్ డే మనకి కడతాలో జరిగింది ఆ రోజు పైమా కండక్ట్ చేసింది సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి బట్ హై ఐ హ్యావ్ దిస్ వర్క్ నేను అప్పటికి ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి క్లాసెస్ ఐ కెన్ నాట్ స్కిప్ దెమ్ సో నేను జూమ్ క్లాస్ తీసుకోవాలని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళలేదు అండ్ ఆ రోజు సడన్ గా అన్నపూర్ణ మేడం కాల్ చేశారు కాల్ చేసి పత్రి సార్ నీతో మాట్లాడతారంట అని అన్నారు ఐ వాజ్ లైక్ టాప్ టు బాటమ్ నంబ్ సార్ సో సార్ అంటే నాకు ఎలా అంటే ఒక భక్తి కూడా కాదు సార్ ఈస్ లైక్ మై గాడ్ నాకు సార్ చెప్పేవి అన్నా కూడా అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ శిష్యురాలు ఎలా ఉండాలి ఒక గురువుగా ఎలా మారాలి సో ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను సో పత్రి సార్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిచ్చి అని చెప్పాలి అలాంటిది సార్తో ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ సార్ ఎప్పుడు కాల్ చేసిన అతను మాట్లాడలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఒకసారి కేశవరాజ్ సార్ కంటే కాల్ చేయి పత్రి సార్ నీతో మాట్లాడాలంటున్నారు జస్ట్ బుక్ గురించి టాపిక్ తెచ్చాను అంతే సార్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఓకే సో ఆ టైంలో సార్ చాలా ఎక్సైట్ అయి ఉన్నారు అర్జెంట్ గా అమ్మాయి కాల్ చేయండి నేను మాట్లాడాలి అని అన్నారు అని అనగానే వాజ్ లైక్ ఒకసారి షివరింగ్ వస్తుంది పత్రి సార్ తో మాట్లాడాలంటే ఓలో దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి సో వెంటనే కేశవరాజ్ సార్ కాల్ చేశాను ఆయన పత్రి సార్ కి ఇచ్చారు సార్ వెంటనే ఫోన్ తీసుకుని ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బాబా అన్నారు ఇట్స్ లైక్ చాలా హ్యాపీ ఆ ఆయన వర్డ్స్ లో నాకు లిటరలీ కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ టైంలో సార్ వెన్ సార్ వాయిస్ వింటుంటేనే ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ బాబా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ అని అన్నారు అని దిస్ బుక్ సో యు ఆర్ షేరింగ్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ నో దిస్ బుక్ హ్యాస్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ విజ్డమ్ అని చెప్పి సార్ అన్నారు ఆ తర్వాత నేను సార్ ని అడిగాను సార్ ఈ బుక్ ని నేను పిఎంసిలో కూడా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ రోజు అడిగాను సార్ ని ప్రొసీడ్ బాబా యు హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అని చెప్పి సార్ ఆ రోజు అన్నారు సో అలా వచ్చింది ఈ పిఎంసిలో ఇమోటల్ టాక్స్ పర్మిషన్ పత్రి గారు పర్మిషన్ పత్రి సార్ పర్మిషన్ ఆవిర్భవించింది ప్రకటనలు మీవి ప్రచారాలు మావి జీవితంలోని వెలుగులందరివి పిఎంసి తెలుగు ఛానల్ లో మీ యాడ్స్ కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ పత్రి గారు కి మీకున్న రిలేషన్ గురించి యూ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ అబ�్ సో ఈ బుక్ లో ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్ట్ లోడ్ హనుమాన్ సో మీకు హనుమంతులు గారి మధ్య ఉన్న వాట్ డిడ్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ హనుమాన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ బుక్ ఒక జర్నీలో మాస్టర్ నుంచి వాట్ ఈస్ హీ టు యూ సో ఈ బుక్ నేను షేర్ చేస్తున్న టైంలో చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ రియలైజ్ ఇస్ హీ ఈస్ మై ప్రొటెక్టర్ ఓకే సో హనుమంతుల వారనే కాదు ఇది ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కి సర్వీస్ చేస్తున్న ప్రతి వ్యక్తికి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు విశ్వం కోసం పని చేస్తున్నారు అంటే మీ యొక్క సెక్యూరిటీ గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు విశ్వం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది సో ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను ఐ వాస్ లైక్ లార్డ్ హనుమాన్ ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేశారు అనమాట ఒక సిచ్యువేషన్ లో వి వర్ లైక్ ట్రావెలింగ్ సో ఇదే డేస్ లో జూమ్ లో నేను సెషన్స్ తీసుకున్న టైంలో మేము విజయవాడ వెళ్ళి రిటర్న్ అవుతున్నాం సో ఇది ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ జూమ్ సెషన్ మార్నింగ్ ఫైవ్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది 
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మెడిటేషన్ అది సెషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది సో ద బిఫోర్ డే మేము ఆ రోజు సెషన్ తీసుకున్నాను విజయవాడ వెళ్ళి రిటర్న్ అవుతున్నాం ఇంటికి రిటర్న్ అవుతుండే ఆ రోజు తుఫాన్ లైక్ హెవీ ఫ్లడ్ అనమాట అండ్ మేము ఒక చోట స్టక్ అయిపోయాం మా విలేజ్ కి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో రామచంద్రపురం అనేటువంటి ఒక ప్లేస్ ఉంది సో బస్సెస్ అక్కడ వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ మేము అక్కడ మా బైక్స్ అవి పార్క్ చేసి విజయవాడ వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ అక్కడికి వచ్చేసాం మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ అయింది టైం అండ్ హెవీ ఫ్లడ్ ఏ వెహికల్స్ అక్కడ నుంచి అవైలబుల్ గా లేవు నా ఫోన్ డెడ్ మీతో పాటు ఎవరెవరు ఉన్నారు నాతో పాటు నాన్నగారు అమ్మ నేను మొత్తం ముగ్గురం ఉన్నాం అమ్మ స్కూటీ నాన్నగారు బండి మేము అక్కడ నుంచి ఆ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసుకొని మా ఊరు వెళ్ళాలి అండ్ ఐ బెట్ దే ఆర్ ద వర్స్ట్ రోడ్స్ ఎవర్ ఓకే సో మొత్తం రోడ్లని గుంటలు గుంటలు పడిపోయి చాలా వర్స్ట్ రోడ్ ఉంటుంది ఆ వే మొత్తం అండ్ నైట్ ట్వెల్వ్ అయింది ఫుల్ వాన ఫుల్ ఇట్స్ లైక్ తుఫాన్ అనమాట ఓకే హెవీ హెవీ రైన్స్ పడుతున్నాయి అండ్ మేము వెళ్ళాలి పోనీ అక్కడే ఉండిపోదామంటే ఎక్కడ ఛార్జ్ పాట్స్ లేదు ఛార్జర్ క్యారీ చేయలేదు నా ఫోన్ డెడ్ అయిపోయింది నేను తర్వాత రోజు సెషన్ తీసుకోవాలి అండ్ నేను లైక్ చాలా మొండిదాన్ని అనమాట ఒక వర్క్ ఉంది అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అనేటువంటి మైండ్ సెట్ తో ఉంటాను సో నెక్స్ట్ డే స్కిప్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఐ హ్యావ్ టు అక్కడ దగ్గరలో తెలిసిన వాళ్ళ ఉన్నారు అత్త వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అన్నారు నాన్న లేదు ఐ హ్యావ్ టు గో హోమ్ సెషన్ తీసుకోవాలి అత్తాల ఇంట్లో నుంచి కూడా చేయొచ్చు కదా సెషన్ లైక్ మొత్తం లింక్స్ అవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి ఓకే ఇంటి దగ్గర ఉండే నా బుక్ కూడా నేను క్యారీ చేయలేదు ఓకే నాతో పాటు సో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్తే ప్రిపరేషన్ అవ్వదు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాం సో ఇట్స్ లైక్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అది సో ఐ వాజ్ లైక్ నేను నీ పని చేసిన ఎలా అంటే కమ్యూనికేషన్ ఏదో బార్గెనింగ్ ఉంటుంది కదా అలా అనమాట నేను నీ నాలెడ్జ్ అందిస్తున్నాను సో యూ హ్యావ్ టు షో మీ సమ్ వే నాకు ఏదో ఒక దారి చూపించాలి నేను ఇంటికి రీచ్ అవ్వాలి నేను సెషన్ తీసుకోవాలి సో ఇలాంటి ఒక కమ్యూనికేషన్ ఉంది నాకు హనుమంతుల వారితో ఇలానే చెప్పాను ఇలా చెప్తున్న తర్వాత వెయిట్ చేసాం వర్షం తగ్గుతుందేమో ట్వెల్వ్ కి వచ్చిన వాళ్ళం టూ ఓ క్లాక్ వరకు వెయిట్ చేసాం ఓకే బస్ స్టాండ్ లో అయినా కూడా అది కంటిన్యూస్ రైన్ అవుతుంది ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక ఏదైతే అది స్టార్ట్ అవుదాం అంత వర్షంలో ఎట్లున్నా సరే స్టార్ట్ అవుదాం ఇంటికి వెళ్ళాలి అని చెప్తే సరే అని చెప్పి స్టార్ట్ అయ్యారు సూపర్ కోఆపరేటింగ్ పేరెంట్స్ సో అమ్మ స్కూటీ మీద వస్తున్నారు నేను నాన్నగారు బండి మీద వస్తున్నాం హెవీ గుంటలు ఉంటాయి రోడ్ మొత్తం మేము వెళ్తుంటే నార్మల్ గా థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది థర్టీ మినిట్స్ టూ ఫోర్ ఆ రెయిన్ కి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఐ కుడెంట్ ఓపెన్ మై ఐస్ ఆ రోజు బండి వెనకాల కూర్చొని ఉన్నాయి నేను కనీసం కళ్ళు కూడా తెరవలేకపోయాను అంత వాన చినుకులు టపటపా పడుతున్నాయి మా అమ్మ స్లో డ్రైవర్ అలాంటిది మా బండి అమ్మ బండి ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఇంటికి రీచ్ అయింది ఓ మై నేను ఏం చూడలేకపోయాను ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఏం జరిగింది నాకేం కనిపించలేదు నాకు ఆ గుంటలో వెళ్ళిన ఫీలింగ్ కూడా లేదు మీరే డ్రైవ్ చేశారు బండి నేను డ్రైవ్ చేయలేదు నేను వెనకాల కూర్చొని ఉన్నాను నేను కళ్ళే తెరవలేకపోయాను ఆ వర్షం సో వాటర్ కళ్ళలోకి వెళ్ళి మండుతుంది కదా సో కళ్ళు తెరవలేకపోయాను కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నాను ట్వంటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ గా వర్షం చినుకులు టప్ 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 పడుతుంటే కానీ అమ్మ నాన్నగారు మొత్తం నన్ను ఎక్కించుకొని ట్వంటీ మినిట్స్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ సర్ప్రైజ్ సో జస్ట్ కొంతసేపటికి మేము రీచ్ అయిపోయాం ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా పడుకునే ఛాన్స్ లేదు సో బుక్ తీసి కొంతసేపు ప్రిపేర్ అయ్యి మెడిటేషన్ లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని నేను మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాను మెడిటేషన్ లో కూర్చుంటే ఐ సా ద విజన్ సో అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే హనుమంతుల వారు సో ఒక సీతామాతని ఒక సంజీవిని ఎలా అయితే క్యారీ చేసుకొని తీసుకెళ్లారో మమ్మ ఈ రెండు బైక్స్ ని మా ఆయన క్యారీ చేసుకొని తీసుకెళ్ళారు సో ఇట్స్ లైక్ ఆ రోడ్ లో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో మేము రీచ్ అవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అది బట్ ఆ రోజు నేను క్లియర్ గా విజువల్స్ చూసాను మెడిటేషన్ లో నాకైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ప్రాసెస్ లో ఏం జరిగిందంటే 
ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేసి మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళారు అమేజింగ్ 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 ఎక్స్పీరియన్స్ మీ పేరెంట్స్కి అసలు డ్రైవ్ చేసే మీ పేరెంట్స్ ఇద్దరు డ్రైవ్ చేశారు అన్నారు కదా వాళ్ళకి అసలు ఎట్లా అనిపించింది వా మీకే కనిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు కనపడిందా రోడ్డు యా ఇట్స్ లైక్ మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్కి వాళ్ళు ఎలా డ్రైవ్ చేసి వాళ్ళకి కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఎలా డ్రైవ్ చేశారు ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ ఒక ట్రాన్స్లో అయిపోయింది ట్రాన్స్లో అయిపోయింది సో బిహైండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది అని నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది లైక్ పట్టుగా ఉంటే లైక్ ఒక స్టబన్ గా ఉన్నామని అనుకున్నా కూడా ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రేట్ కాజ్ మనకి అది క్లియర్ అవుతాయి మన పాత్ మాస్టర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ క్లియర్ ఇట్ ఎస్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్లా ఈ బుక్ కు సంబంధించి ఇంకేమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా మీకు సో ఈ బుక్ నేను షేర్ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ వర్ పీపుల్ ఈవెన్ ఈ రోజు కూడా అడిగారు కదా అలా చాలా మంది నన్ను అడిగారు ఆ బుక్ నాలెడ్జ్ అర్థం చేసుకోవడమే చాలా కష్టం కాంప్లికేటెడ్ అలాంటిది నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని నువ్వు షేర్ చేస్తున్నావు అది ఎలా అని నన్ను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్ అడిగారు మేమందరం బుక్స్ చదువు ఆ బుక్ చదివాము మాకు అది సకం సకం అర్థమవుతుంది నువ్వు నీకు అది కంప్లీట్ గా ఎలా అర్థమవుతుంది అంత కాంప్లికేటెడ్ నాలెడ్జ్ ని నువ్వు ఎలా షేర్ చేస్తున్నావు అని అడిగారు సో కరెక్టే కదా నాకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది అసలు అది ఎందుకు అర్థమవుతుందో నాకు తెలియదు నాకు అర్థమవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సోర్స్ ఉండాలి మనకి ఒక జ్ఞానం అర్థం కావాలి అంటే దానికి సంబంధించిన ఆ తాలూకు వివరాలు తెలియాలి ఇప్పుడు మీరు ఎవరో తెలియాలి అంటే మీ మీకు సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియాలి రైట్ అలానే ఒక ఎంతో హయ్యెస్ట్ నాలెడ్జ్ అర్థం కావాలి అంటే దానికి రిలేటెడ్ లింక్ అయి ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మనకి తెలియాలి సో అంటే నాకు ఈ వీటన్నిటిని నేను ఎలా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇంత నాలెడ్జ్ నాకు ఎలా అర్థం అవుతుంది అని వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత నాకు ఒక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వన్ డే ఐ వాస్ లైక్ క్వశ్చనింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎందుకు నేనే ఇది చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకు నాకు ఈ నాలెడ్జ్ అర్థం అవుతుంది ఇలా సో నేను మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ విజన్ సో అదేంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ ఒక కళలా కనిపించింది ఆ కళలో నేనున్నాను నేను ఇట్స్ లైక్ ఒక ఫారెస్ట్ ఉంది ఒక దట్టమైన అడవిలో ఒక పెద్ద పిరమిడ్ ఉంది సో ఆ పెద్ద పిరమిడ్ లోపల మన ధ్యానులు అందరు ఉన్నారు వాళ్ళందరు నాకు తెలుసు ధ్యానులు అక్కడ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు సత్యం సాంగత్యం చేస్తున్నారు అన్ని జరుగుతున్నాయి పిరమిడ్ లోపల నేను ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచొని ఉన్నాను నుంచొని ఉంటే ఆ కొండ కింద ఒక సెలయర్ పారుతుంది ఆ పిరమిడ్ దగ్గర ఆ సెలయర్ దగ్గర నుండి కొంతమంది ట్రైబల్ పీపుల్ గిరిజనులు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు నేను వాళ్ళని చూస్తున్నాను సో ఇలా అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఉంది ఒక సంఘటన జరుగుతుంది ఇంతలో ఆ కింద నడుచుకుని వెళ్తున్నటువంటి ఆ గిరిజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సడన్ గా అటాక్ చేశారు సో ఎవరి మీద అంటే నా మీద కాదు నేను ఎంట్రన్స్ దగ్గరే ఉన్నాను బట్ వాళ్ళు నన్ను దాటుకొని లోపలికి వెళ్ళి పిరమిడ్ మాస్టర్స్ మీద అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే వీళ్ళని అందరినీ అడ్డుకొని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏమనంటే సో దీన్ని పిరమిడ్ అంటారు ఇది శక్తి క్షేత్రం దీని ద్వారా మనం ప్రపంచాన్ని మార్చొచ్చు ఇది ఎనర్జీ సెంటర్ ఇది అండ్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ ధ్యానులు వాళ్ళు ఈ భూమి లోక కళ్యాణం కోసం పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని అందరికి బోధిస్తున్నారు సో వాళ్ళు కూడా మన తోవకి చెందిన వాళ్ళే ఓకే అని నేను ట్రైబల్ పీపుల్ తో చెప్తున్నాను సో ఇలా ఒక డ్రీమ్ జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ మన తోవకి చెందిన వాళ్ళే అని చెప్పి నేను ట్రైబల్ పీపుల్ తో చెప్తున్నాను ఏంటి నేను పిరమిడ్ మాస్టర్స్ కి కథ చెప్పిన దాన్ని మరి గిరిజనుల వైపు చూసి నేను మీ తోవకి చెందిన దానని వాళ్ళతో ఎందుకు అంటున్నాను అనేటువంటి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆ డ్రీమ్ లో నన్ను నేను చూసుకున్నాను నన్ను నేను చూసుకుంటే నేను ఒక గిరిజన రాలిగా ఉన్నాను సో ఇలా ఆ డ్రీమ్ అనేది ఎండ్ అయింది ఎండ్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక వాయిస్ వినిపించింది మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ లో సో ఆ వాయిస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నీ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ జ్ఞానానికి ఈ ప్రపంచానికి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాక్ చేయడం సో ఇది నీ నువ్వు గత జన్మలో ఈ గిరిజనులలో భాగం నువ్వు నా యొక్క శిష్యురాలివి ఒకనొక జన్మలో 
ఈ జ్ఞానం మొత్తాన్ని స్వయంగా నేనే నీకు అందించాను కాబట్టి నీకు ఆ సోర్స్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఉంది కదా నాకు దానికి సమాధానం దొరికింది ఆ సోర్స్ నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నా గత జన్మ నుండి సో ఆ గత జన్మలో హనుమంతుల వారి నుండి స్వయంగా నేను ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాను అందుకని ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది నాకు అర్థమవుతుంది సో ఆ నా అది నా పాస్ట్ లైఫ్ నేను ఆ గిరిజనుల్లో భాగం అండ్ ఇప్పుడు నా పని ఏంటి అంటే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అది ఐసోలేట్ అయి ఉంది ఆ హనుమంతుల వారు నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఒకసారి వచ్చి గిరిజనులకు అందించి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ లో ఉండకుండా షిఫ్ట్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఈ బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా జీవిస్తారు ఎందుకంటే బయట ప్రపంచం అంతా మాయతో నిండి ఉందని వాళ్ళు భావిస్తారు వన్స్ ఈ ఆధునిక ప్రపంచంతో ఈ గిరిజనులు ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు కూడా మాయలో పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అని వాళ్ళు భావిస్తారు సో ఆధునిక ప్రపంచంలోకి రావడం గానీ హనుమంతుల వారు వాళ్ళకి అందించినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆధునిక ప్రపంచానికి అందించడం గాని వాళ్ళు చేయరు సో ఆ ఒక జన్మలో ఆ గిరిజనగాలుగా నేను పుట్టి ఆయన జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ లో నేను ఆ ఒక పర్పస్ ని ఎంచుకొని వచ్చాను అదేంటి అంటే ఈ ఆధునిక సొసైటీలోనే పుట్టి నాకు హనుమంతుల వారు అందించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ ప్రపంచానికి నేను అందించాలి అమేజింగ్ అమేజింగ్ పర్పస్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ మెసేజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ మాస్టర్ హనుమాన్ లైక్ సూపర్ సూపర్ ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు హౌ డి యూ ఫీల్ సో లైక్ గూస్ బాంబ్స్ అండ్ ఆ వాయిస్ కూడా ఎంత డీప్ అటర్నల్ వాయిస్ అంటారు కదా సో ఆ వాయిస్ వింటున్నప్పుడు వాజ్ లైక్ సో మచ్ అవేర్నెస్ బుక్ లో ఒక చోట హనుదాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అదేంటి అంటే ఆయనకి రెండు సార్లు హనుమంతుల వారి దర్శనం అవుతుంది సో ఫస్ట్ టైం ఏంటి అంటే ఆయన కార్ పైన చూస్తారు కొడుకు చనిపోయినప్పుడు ఆయన మైండ్ మొత్తం ఎంటీ అయిపోతుంది సో ఆ శూన్య స్థితిలో కార్ పైన హనుమంతుల వారు ఎగడం చూస్తారు ఆ తర్వాత హనుమంతుల వారి కోసం ఇన్నర్ కాలింగ్ చెప్తుంది నీకు ఏదో పర్పస్ ఉంది అని చెప్పి ఆయన వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి గిరిజనుల దగ్గర ఆగుతారు సో ఇక్కడ ఆగినప్పుడు ఆ ఒక చో వెతుక్కొని ఇంకా వన్ డే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అతనితో ఉన్న ఇద్దరు స్వామీజీ బ్రహ్మచారి ఇద్దరు ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉన్నా ఈయనకి ఎందుకు లోపల చెప్తుంది లింగరింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈయనకి సో అలా సడన్ గా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఉర్మి కి సీజర్ అటాక్ వస్తుంది ఫిట్స్ వచ్చి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కొంతసేపటికే నార్మల్ గా లేస్తుంది సో అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మళ్ళీ హనుదాస్ ఒక ఎంటీ స్టేట్ కి వెళ్తారు మొదటిసారి హనుమంతుల వారి దర్శనం అయినప్పుడు ఆయన ఎలా అయితే ఫీల్ అయ్యారో అదే అనుభూతి అప్పుడు చెందుతారు సో అక్కడ ఈయనకి కొన్ని కాంతి శరీరాలు కనిపిస్తాయి మూడు కాంతి శరీరాలు మూడు కాంతి శరీరాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి హనుమంతుల వారిది మిగతా రెండు అశ్విని దేవతలు సో ఆ కాంతి శరీ అంటే దైవం యొక్క ప్రజెన్స్ లో మనం పూర్తిగా శూన్య స్థితిలో ఉంటాము అనేది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెందుతారు సో సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కలిగింది సో ఎప్పుడైతే నేను నా డ్రీమ్ ని చూస్తున్నానో ఆ తర్వాత నాకు ఆ వాయిస్ వినిపిస్తుందో లైక్ ఆ శూన్య స్థితి ఆయన ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చెందారో ఆ ఎంటీనెస్ ఆ ఒక ఎటర్నల్ హ్యాపీనెస్ ఆ స్థితిని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను And it was the proof. ప్రకటనలు మీవి ప్రచారాలు మావి జీవితంలోని వెలుగులు అందరివి పిఎంసి తెలుగు ఛానల్ లో మీ యాడ్స్ కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇన్నో మెసేజెస్ వినేటప్పుడు ఒక అవగాహన లాగా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మన వాయిస్ అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి బయట వేరే వాయిస్ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు మీ వాయిస్ లాగా అనిపించిందా లేదా బయట మీరు అన్నట్టు వేరే వాయిస్ లాగా ఏమైనా అనిపించింది నాకు వేరే వాయిస్ లానే అనిపించింది బట్ లైక్ సో డీప్ నాట్ లైక్ బేసిక్ హ్యూమన్ వాయిస్ సాధారణంగా ఒక ఒక అబ్బాయి మాట్లాడిన ఒక హ్యూమన్ వాయిస్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఒక మనకి స్థితికి వెళ్ళిపోవచ్చు జస్ట్ వాయిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ రీకలెక్షన్ లైక్ 
చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు లైక్ యాజ్ యూ సార్ నేను ఈ బుక్ చదివాను లైక్ ఇట్ వాస్ సజెస్టెడ్ బై వన్ మాస్టర్ తర్వాత చదివాను అర్థమైంది కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండటం వల్ల అర్థమైంది బట్ మీరు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాను సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అర్థమైంది ఐ హ్యాడ్ మై డౌట్స్ కానీ ఎప్పుడు నుంచో ఇది గ్రంథాలయంలోకి రావాలి గ్రంథాలయంలో రావాలని ఎప్పుడు నుంచో ఉంది ఫుల్గా అండ్ కుదరలేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీరు చేసేసారు లైక్ మేబీ మీరు డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయినా కూడా కాదు చాలా చిన్నపిల్ల ఇంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది అని ఖచ్చితంగా నాకు డౌట్ వచ్చేది ఆ డౌట్స్ ఏమీ ఉండకూడదని జస్ట్ లైక్ మాస్టర్ హనుమాన్ చేంజ్ చేశారు అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా లైక్ వింటే నేను కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వినాలంటే కూడా ఒక డీప్ స్టేట్కి ఒకసారి నేను వింటంటే కూడా ఒకసారి కొన్ని కరెక్షన్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ కరెక్షన్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి వీ ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ యూ మిస్ అవ్ ద కంటెంట్ కానీ మిస్టేక్స్ అర్థం అవుతాయి నో 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 నేను కంటెంట్ మిస్ అయ్యాను ఐ గో బ్యాక్ టు దిస్ దట్ టైం లేకపోయినా ఐ లిజన్ టు ఇట్ అగైన్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ డీప్ నాలెడ్జ్ ఈ బుక్లో అండ్ ఈ బుక్లో చాలా సంఘటనల ద్వారా మనకి హనుమంతులు వారు జ్ఞానం అందిస్తూ ఉంటారు ఎస్పెషల్ బుక్ వన్లో చాలా సంఘటనలు అనే ఉంటాయి ఇలా ఈ డిఫరెంట్ సంఘటనలు మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన సంఘటన ఏంటి సో నాకు నా ఫేవరెట్ పార్ట్ ఇందులో ఏంటి అంటే ఉర్వా స్టోరీ ఓకే ఉర్వా డ్రీమ్ ద ఫస్ట్ డ్రీమ్ మెర్ మై డ్రీమ్ ఎస్ మెర్ మై డ్రీమ్ సో క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే లాస్ట్ ఒక ఎండింగ్ సో ఒక రికరింగ్ డ్రీమ్ ఉంటుంది ఉర్వాకి పదే పదే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పీడకలతో బాధించబడతాడు దానికి ఎండింగ్ తెలియదు అతనికి అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని సో ఒకే ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తాడు అదేంటంటే జలకన్య పర్స్పెక్టివ్లో సో అప్పటి వరకు చిన్నప్పటి నుంచి జలకన్యను తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు సో తను నన్ను మోసం చేసింది నన్ను వాటర్లోకి లాగేసింది నన్ను కూడా ఒక జలచరంగా మార్చింది సో ఇలాంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది సో ఒకరోజు దానికి ఒక ఎండింగ్ దొరుకుతుంది అదేంటి అంటే తను కూడా జలచరంగా మారి ఒక అమ్మాయిని మళ్ళీ జలకన్యగా మార్చాల్సినటువంటి టైం వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ రియలైజేషన్ వస్తుంది సో అతను స్టోరీలో ఒకవైపు కాకుండా పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాడు అది ఏంటి అంటే ఆ జలకన్యని అక్కడ వదిలేసే చా చాయిస్ తనకు ఉంది తన చెయ్యి వదిలేసి తన కొండపైనే ఉండొచ్చు కానీ తను జారిపోతున్నాను అన్న విషయం తెలిసి కూడా జలకన్య చెయ్యని వదలడు సో ఇక్కడ జలకన్య అంటే మాయా సో మన అందరి లైఫ్స్ లో మనకి ఒక చాయిస్ ఉంటుంది మాయని మనం పట్టుకోవాలా వదిలేయాలా అక్కడ జలకన్య అతని లాగలేదు ఇతనే జలకన్యని పైకి లాగడానికి ప్రయత్నించాడు మన లైఫ్ లో మాయ మనల్ని పట్టుకోదు మనమే మాయని గట్టిగా హోల్డ్ చేసుకుంటాం హోల్డ్ చేసుకుని మన లైఫ్ లో వచ్చేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఈ మాయ వల్ల జరుగుతుంది ఇదంతా అని దాన్ని బ్లేమ్ చేస్తాం బట్ వీ హ్యావ్ ద చాయిస్ మనం మనకి ఆ ఎంపిక ఉంది మనం పట్టుకోవాలా వదిలేయాలా ఆ ఎంపిక మనం చేసుకోగలిగితే కాన్షియస్ గా అవేర్నెస్ గా మన జీవితం నందనవనం అవుతుంది వింటే బాగా అర్థమైంది చెప్తానికి ఈజీ ఆచరిస్తాం కష్టం ఎట్లా ఆచరించాలంటారు ఆ ఎంపిక ఎట్లా చేసుకోవాలి ఈ మూమెంట్ లో చేసుకోవాలి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అవేర్నెస్ అందులో ఒక చోటు ఉంటుంది ది అవేర్నెస్ సెట్టింగ్ సో ఒక సోల్ కి కంప్లీట్ జీరో అవేర్నెస్ సెట్టింగ్ ఉంటే దే వర్ లైక్ ఇగ్నోరెంట్ సోల్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఉంటే వాళ్ళు అసలు ఏది ఫీల్ కలేరు ప్రతి దాన్ని లైక్ ఒక మెటీరియల్స్ థింగ్ గానే చూస్తారు దేనికి ఫీల్ అవ్వలేరు సో ఈ అవేర్నెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే మెడిటేషన్ ద్వారా వస్తుంది సో ఎవరైనా సరే ముఖ్యంగా యువత బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ చాలా ఫ్లక్చర్ అయ్యేటువంటి ఫేజ్ టీనేజ్ అండ్ యంగ్ ఏజ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉంటారు వాళ్ళకి డిసిషన్స్ ఎలా తీసుకోలో తెలియదు సో ఈ ఏజ్ లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ డిసిజన్ తీసుకునే ముందు మెడిటేషన్ చేయాలి సో ఆ మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి అవేర్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అవేర్నెస్ రెండు రకాలుగా వస్తుంది ఒకటి మనకి మనం టైం ఇచ్చుకున్నప్పుడు లేదా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మన లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మనకి మనం టైం ఇచ్చుకునేలా అది చేసినప్పుడు సో ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో మనకి అందులో కూడా చాలా చోట్ల అవేర్నెస్ ట్రిగరింగ్ ఉంటుంది బుక్ లో ఎలా హనుమంతుల వారు ఏమే ఆ అవేర్నెస్ ట్రిగర్ చేస్తారు 
సో ఉర్మి గత జన్మ ఉంటుంది ఆవిడ ఒక ఫార్మర్ ఇంట్లో పుడతారు ఆవిడ కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత అవేర్నెస్ ట్రిగర్ అవుతుంది సో ఇలా ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోనూ మీరు గమనించినట్లయితే ఆ తర్వాత లాస్ట్ అనిత స్టోరీ అనిత స్టోరీ ఆమె కాలు జారి కింద పడిపోయి ఎషేమ్ అయిపోయి సో అవేర్నెస్ ట్రిగర్ అవుతుంది సో లైఫ్ మనకి రెండు చాయిసెస్ ఇస్తుంది ఒకటి నీ అంతటా నువ్వు నీకు సమయాన్ని కేటాయించుకొని అవేర్నెస్ ని బిల్డ్ చేసుకో లేదా దానికి కావాల్సినటువంటి సంఘటనలు నేనే సృష్టిస్తాను దాని ద్వారా అయినా అవేర్నెస్ ట్రిగర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మన చాయిస్ సో నువ్వు జీవితంలోకి సమస్యలను కొని తెచ్చుకొని నీ అవేర్నెస్ ని ఆ దుఃఖం ద్వారా దుఃఖరాహిత స్థితికి వెళ్తావా లేదా నీకు నువ్వు టైం ఇచ్చుకొని ధ్యానం చేసి నీలో ఉన్న అవేర్నెస్ ట్రిగర్ చేసుకుంటావా అనేది కంప్లీట్లీ నీ చాయిస్ కంప్లీట్లీ బాగా క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్పారు లైక్ నాకు పర్సనల్ గా చెప్పాలి అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యాన మార్గంలో ఉన్నా ఐ హర్డ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ అవేర్నెస్ పెద్ద ఐడియా లేదు వర్డ్ అయితే విన్నా అవగాహన లేదు ఏంటంటారు అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ఎక్కడి నుంచి షాప్లో కొనుక్కొని వచ్చేది అయితే కాదు శ్వాస అయినా గమనిస్తే ఏనో అట్లీస్ట్ శ్వాస అన్న ఉంది గమనిస్తానికి అవేర్నెస్ పెంచుకో అవేర్నెస్ పెంచుకో హౌ షుడ్ ఐ నేను ఎట్లా పెంచుకోవాలి చెప్తామైతే అందరు చెప్తారు లైట్ దిస్ అవేర్నెస్ అనేది లిటరల్లీ నేను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకోను వెన్ ఐ వెంట్ క్యూ వెల్యూ కూడా నా మైండ్లో ఇదే థాట్ ఉంది లైక్ దిస్ అవేర్నెస్ అనేది మెల్లమెల్లగా ఐ స్టార్ట్ ఎన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది కానీ ఎంతకు ఇంపార్టెంట్ ఎంతలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు ఈ బుక్ లో అవేర్నెస్ సెట్టింగ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడే అర్థమైంది వన్స్ నాకు అది అర్థమైందో దర్ వాజ్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ పర్సనల్లీ నేను ఐ వాజ్ సపోజ్ టు మేక్ అ చాయిస్ ఇన్ ద మెడిటేషన్ ఏ కెన్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు మేక్ అ చాయిస్ అండ్ చాయిస్ తీసుకున్నాను నడుస్తుంది సడన్ గా ఆ ప్రక్రియ జరుగుతంలో నాకు సడన్ గా ఎందుకు ఎట్లా వెళ్ళాలి వేరే మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు కదా ఈ మార్గమే ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఆ డౌట్ వచ్చిన వెంటనే అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యింది మార్గం షిఫ్ట్ అయింది ఇన్ ద సేమ్ వే అనిత స్టోరీలో తనకి అవేర్నెస్కి తన ప్రాబబిలిటీ షిఫ్ట్ అయినట్టు అక్కడ నాకు ఆ మార్గం షిఫ్ట్ అయింది సో అప్పుడు అర్థమైంది ఎస్ మనం లైఫ్లో వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ రియాలిటీ అనుకుంటాం ఎస్ మన ఆలోచనతో క్రియేట్ చేసుకుంటాం చాలా ఆలోచనలు చేస్తున్నాం క్రియేట్ అవ్వట్లా ఎందుకు అవ్వట్లా అంటే అక్కడ అవేర్నెస్తో మనం ఆ మార్గాన్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవట్లేదు అనేది ఆ బుక్ విన్నాక ఆ జ్ఞానంలో కూర్చున్నాక నాకు అప్పుడు అర్థమైంది లైక్ హవ్ ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ మన లైఫ్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఏ మార్గం మనం చూస్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ఆర్ అవేర్నెస్ అది పెంచుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా అది లైక్ నేను బుక్ చదివినప్పుడు కూడా నాకు అది అర్థం కాలేదు కానీ విన్నప్పుడు అర్థమైంది మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ చదివినప్పుడు ఇంకా వేరే విషయాలు అర్థమవుతాయి ఖచ్చితంగా చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ బుక్లో ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఓకే బాబా అంటే హెడ్ కాబట్టి బాబాకే ఫుల్ ఇచ్చేయాలి హనుమంతుడు అంటే ఆబ్వియస్లీ హెడ్ హనుమంతుడు కాకుండా బాబా అంటే హెడ్ ఊరు పెద్ద బాబాకే ఇంపార్టెన్స్ అని కాదు ఉర్మి ఊర్వా ఊర్మి ఊర్మి ఊర్వా వీళ్ళిద్దరు నెక్స్ట్ వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అని ప్రతి క్యారెక్టర్ హ్యాజ్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ తక్కువ లేదు ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లేదు సో మీ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి సో బుక్ మొత్తంలోనే నా ఫేవరెట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ బుక్ మొత్తం బట్ చంద్ర క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం సో ఈస్ లైక్ ఆ క్యారెక్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇష్టము అంటే తన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏదైతే ఉందో షీస్ లైక్ ఈ జన్మలో ఊర్మి ఉర్మికి సీజర్ అటాక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే తన పాస్ట్ లైఫ్ సో తన పాస్ట్ లైఫ్ లో చంద్ర సో తన కొడుకు నుచ్చన మించి పడిపోతాడు ఎందుకంటే పైన తన ఇంటి కొప్పు మీద కోతులు ఉంటాయి కోతులు వాటిని చూసి పైకి ఎక్కి అవి అరవగానే బిగ్గరగా ఇతను కిందకి పడిపోతాడు చంద్ర కొడుకు పడిపోయిన అతనికి సివియర్ హెడ్ ఇంజురీ అవుతుంది కొడుకు ఇంకొన్ని గంటల చనిపోతాడు సో చంద్ర తల్లి ఆ చిన్న బాబు తల్లి అయితే డాక్టర్ వస్తాడు చాలా సీరియస్ అని చెప్తాడు అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ చంద్రకు ఒక హోప్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే తన బిడ్డ బ్రతుకుతాడు ఏం కాదు అని సో ఆ తన కొడుకుకి తన భర్తకి తనకి ఫుడ్ పెట్టుకుంటూ చంద్ర ఇంకొక ప్లేట్ సపరేట్ పెట్టి ఆ కోతులకు కూడా ఫుడ్ పెడుతుంది సో కోతులకి ఫుడ్ పెట్టి ఇట్స్ లైక్ చాలా ఇన్వాలంటీర్ గా చేస్తుంది తను ఏదో భావంతో అంటే నేను సేవ చేస్తున్నాను లేదా 
నాకు ఈ ప్రతిఫలం రావాలి అనేది ఆశించదు ఇక్కడ తన కొడుకు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు అంటే దానికి కారణం ఆ కోతులు అవి ఇంటెన్షనల్ గా చేయలేదు కానీ ఏ ఒక రకంగా అవే కారణం అయినా కూడా ఆ కోతులు తన ఇంటి పైన ఆశ్రయం తీసుకున్నాయి కాబట్టి అవి కూడా తన యొక్క కుటుంబంలో భాగం అని చంద్ర భావిస్తుంది భావించి ఒక సెకండ్ థాట్ ఆమెలో ఉండదు వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టుకొని ఆ కోతులకు కూడా ఫుడ్ పెడుతుంది ఇది చాలా చిన్న యాక్ట్ చాలా చిన్న సంఘటన అక్కడ జరిగింది కానీ ఈ సంఘటనకి అక్కడ ఎక్కడో ఈ విశ్వాన్ని దాటి ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నటువంటి హనుమంతుల వారిని కలిస్తుంది లైక్ నాకు ఒక గూస్ బాంబ్ సీన్ అనమాట అండి నేను బుక్ చదువుతున్నప్పుడు విజువల్ గా ఆలో విజువల్ గా దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటాను సో ఈ యాక్ట్ ఎలా అంటే ఈ విశ్వం పైన ఒక భారీ శరీరంతో హనుమంతుల వారు కూర్చొని ధ్యాన స్థితిలో ఉండి ఒక్కసారి ఆ కళ్ళు తెరిస్తే ఆ విజువల్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఆయన కళ్ళు తెరిచి భూమి మీద ఎవరికో దైవత్వం సిద్ధించింది అని ఒక డైలాగ్ చెప్పారు అంటే సో కల్కి మూవీ రేంజ్ అసో సో అలా అనిపించింది అనమాట నాకు ఆ సీన్ ఇక్కడ ఇంత చిన్న యాక్ట్ కదా అది యాక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ మానవత్వానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న చర్య అది ఆ చర్యకి దైవం సైతం ఎందుకు కదిలింది సో ఆయన లేచి కాలాన్ని అడుగుతారు కాల భూమి మీద ఎవరికో దైవత్వం సిద్ధించింది సో చాలా మంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంటాం మానవత్వం మీద దైవత్వం మానవ సేవ మాధవ సేవ ఇవన్నీ చెప్తుంటారు ఇవన్నీ వర్డ్స్ కానీ ఈమె ఏదైతే తన పిల్లవాడి కళ అయ్యిందని తెలిసి కూడా ఆ కోతుల్ని తనలో ఒక పాటుగా తను భావిస్తుంది తనకి నేను సేవ చేస్తున్నాను వారి ఆకలి తీ తీరుస్తున్నాను అనేటువంటి భావన కూడా ఉండదు సో కుడి చేత్తో పెడితే ఎడం చేతికి తెలియకూడదు అంటారు అలా ఆమెలో ఎటువంటి ఫీలింగ్ అంత నాలెడ్జ్ కలిగింది ఆవిడ అంత విజ్డమ్ ఉంది ఆవిడకి సో ఆ మానవత చర్య ఏదైతే ఉందో అది దైవాన్ని సైతం కదిలించింది సో నాకు ఇది ఎందుకు ఫేవరెట్ అంటే చాలా మంది పూజలు పునస్కారాలు అంటూ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మనీ పెడుతూ ఉంటారు వాటి మీద వాటి వాళ్ళకి అర్పించడానికి దేవుళ్ళకి ఇట్లా ఇట్లా చేస్తుంటారు కానీ నువ్వు దైవం వెనకాల పరిగెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు మానవత్వంతో ఉంటే నువ్వే దైవాన్ని అవుతావు అనేటువంటి ఆ పాయింట్ చంద్ర ప్రూవ్ చేసింది సో తన కొడుకును బ్రతికించడానికి ఎక్కడో ముల్లోకాలు దాటి ఉన్నటువంటి హనుమంతుల వారు దిగి భూమి మీదకి వస్తారు సో ఇది ఆ సీన్ యొక్క యూనో ఇంపార్టెన్స్ అందుకని నా ఫేవరెట్ అది అమేజింగ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ట్రూ మనము అండ్ మీరు అన్నట్టు ఆశించకుండా చేయటం అనేది మెయిన్ కీ పాయింట్ ఎస్ చాలా మంది చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఇన్స్టా సెల్ఫీస్ ఆర్ లైక్ యూనో పక్కన వాళ్ళకి చెప్పామను ఆర్ లైక్ ఒకళ్ళు నా పేరు అనౌన్స్ చేయాలను సమ్వేర్ ఎంతో కొంత ఆశించాం లేకపోతే ఏమీ చేయకపోయినా కనీసం మన ఇంట్లో వాళ్ళకైనా చెప్పుకుంటాం ఎస్ నో వాట్ నేను ఇది ఇక్కడ చేశాను అది అట్లా చేశాను ఇది డొనేట్ చేశాను అనేది అవి ఏమీ ఆశించకుండా ఇట్స్ జస్ట్ మీ న్యాచురల్ డ్యూటీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లాగా వెళ్తాం అనేది దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అట్లా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా 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 బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు నేను ఎప్పుడు ఈ కోణంలో ఆలోచించిన ఈ గ్రంథం గురించి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఒక సరైన జ్ఞానం అనేది అందించారు అండ్ ఐమ్ షూర్ ఈ ఇంటర్వ్యూ మీరు నేను మాట్లాడుకుంటున్నా ఇది జరిగింది ఒక శక్తి ద్వారా ఖచ్చితంగా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ ఫర్ ద కాన్షియస్నెస్ స్పీకింగ్ త్రూ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ విత్ యూ చూసారు కదండి ఇమోటల్ టాక్స్ చిరంజీవత్వపు సంభాషణలు ఈ అద్భుతమైన గ్రంథం మన గ్రంథాలయంలో మనందరికీ అందుబాటులో ఉంది మ్యామ్ దీప్తి పేమెంట్ మాస్టర్ దీప్తి గారు ఈ గ్రంథం గురించి మనందరికీ ఎంతో అద్భుతంగా వివరంగా సులువైన పద్ధతిలో థ్రిల్లింగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఖచ్చితంగా మనందరం దీన్ని విందాం ఎవరైతే వినలేదో ఖచ్చితంగా పార్ట్ ప్లేలిస్ట్ వన్ ప్లేలిస్ట్ టూ అని మోటల్ టాక్స్ వన్ అండ్ టూ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా విందాం బుక్ చదువుదామని అనుకున్న వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పట్ల మంచి పట్టు ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బుక్ ఖచ్చితంగా చదవండి వినండి చదవండి రెండు చేయండి ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం మీ అందరిలో ఉన్న ఎన్నో కోణాలు యాక్టివేట్ చేస్తుంది మీ మీకు మీరు పారిపోతున్న కోణాలని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఈ జ్ఞానం మనందరికీ అందించింది హనుమంతులు వారు 
ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది దీప్తి గారికి ఇంకా జ్ఞానం అవగాహన వచ్చిందని అన్నారు ఆ జ్ఞానం ఎవరైతే రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళకి పొందుతారని అన్నారు ఈ బుక్ చదవండి మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి హనుమంతుల వారితో కనెక్ట్ అవ్వండి ఇంకా మనకి అర్థం కాని జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా కనుక్కోండి మీ జీవితంలో పాటించి ఒక బ్యూటిఫుల్ మాస్టర్ ఒక గాడ్ లాగా అవ్వండి అని అంటూ హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం మరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్